Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a plane electromagnetic wave travels in a medium of relative permeability 1.61 and relative permittivity 6.44. If magnitude of the magnetic intensity is 4.5 10 raised to minus 2 ampere per meter at a point, what will be approximate magnitude of electric field intensity at that point? Given permeability of free space mu naught as 4 pi 10 raised to minus 7 newton per ampere square. Speed of light in vacuum is given as 3 into 10 to 8 meter per second. Option A given as 16.96 volt per meter. Option B given as 2.25 10 to minus 2 volt per meter. Option C given as 8.48 volt per meter. Option D given as 6.75 10 to 6 volt per meter. So to understand this question, uh, we need to understand about the concept of speed of light or to be precise speed of electromagnetic wave. So when we talk speed of electromagnetic wave, ki baat karte hai, speed of EM wave which is nothing but the speed of light only it is given by the expression c equals to 1 upon under root of mu naught epsilon naught where mu naught is the permeability of free space yani ki magnetic field ka ek component hai aur epsilon naught jo ki permittivity of free space ye ek electric field ka component theek hai na to mila kar ke ye speed of light ke expression hame milta hai is value se theek hai agar hum yahan pe value substitute karenge mu naught ki that is jo given hai hame 8.85 10 to minus of uh, 12 ये वैल्यू म्यू नॉट की पुट करेंगे एप्सिलन नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज सॉरी ये एप्सिलन नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10 रे टू माइनस 7 अगर ये वैल्यूज दोनों हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे तो सी की वैल्यू हमें मिलती है अप्रोक्सीमेटली जो हम लिखते हैं 3 into 10 रे टू 8 मीटर पर सेकंड ठीक है अब ये तो बात हुई कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी uh, और ये स्पीड ऑफ लाइट मिल रही है हमें इससे अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन कोई अदर मीडियम में फाइंड करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन हम लिखते हैं v is equals to 1 upon under root of एक्सप्रेशन इसी तरीके से मिलता है जस्ट हमें यहां पे लिखना है म्यू m एप्सिलन m यानी कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड परमियाबिलिटी ऑफ दैट मीडियम ठीक है ना तो यहां पे फॉर मीडियम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी का कांसेप्ट यूज करेंगे सो म्यू m दैट इज परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम कैन बी गिवन एज म्यू नॉट इनटू म्यू r ठीक है सिमिलरली एप्सिलन m को हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलन नॉट इनटू एप्सिलन r सो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव रिगार्डिंग दिस स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम एंड इन वैक्यूम ठीक है तो फ्रॉम द सिचुएशन अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हम अगर हमें फाइंड करना है v is equal to, हमें कोई पर्टिकुलर रिलेटिव परमियाबिलिटी गिवन है और उसमें हमें मैग्नीट्यूड गिवन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है बेसिकली हम मान सकते हैं उसको एट अ पॉइंट व्हाट विल बी द एप्रोक्सीमेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए ठीक है तो v को हम क्या लिख रहे हैं v कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट इनटू म्यू r इनटू एप्सिलन m की जगह पे एप्सिलन नॉट इनटू एप्सिलन r भी लिखा जा सकता है ठीक है ना अब इसको अगर थोड़ा सा रिजॉल्व कर ले हम तो इसको देख सकते हैं हम इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है म्यू नॉट एप्सिलन नॉट और इसको यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलन आर अब 1 अपॉन म्यू नॉट ये 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलन नॉट तो हमारा सी है राइट सो सी अपॉन म्यू आर एप्सिलन आर आ रहा है यहां पे दैट इज वी ठीक है आल्सो वी हैव स्टडीड बाय मैक्सवेल इक्वेशन E not upon B not that is peak value of electric field upon peak value of magnetic field give the value of speed of light. ठीक है. Similarly, हम क्या लिख सकते हैं? V that is uh, speed in medium will be equals to electric field in that medium upon magnetic field. So ये inference हम निकाल सकते हैं. अब यहाँ से we can see कि V को हम क्या लिख सकते हैं? E upon B and that will be equals to ऊपर वाला जो equation हमें मिला था उसको हम just substitute कर देंगे इस तरीके से. या फिर हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू c अपॉन v राइट तो n की वैल्यू बेसिकली क्या है अंडर रूट ऑफ म्यू r इनटू एब्सोल्यूट आर तो उस बेसिस से भी हम इसे निकाल सकते हैं सो so, यहां पे वी कैन सी के e इज इक्वल्स टू b टू c डिवाइडेड बाय ये जो रिजल्ट है म्यू uh, r दैट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी इन दैट मीडियम इनटू एब्सोल्यूट आर अब यहां पे वी नीड टू बी केयरफुल कि हमें जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू राइट right? 
तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें गिवन है दैट मीन्स हमें वैल्यू गिवन है एच वी हैव बिन गिवन विथ द वैल्यू ऑफ एच दैट इज फोर पॉइंट फाइव टेन रेस टू माइनस टू एम पी ऑफ मीटर अब यहाँ पे अगर हम केयरफुल एनालाइज करें तो हमने स्टडी किया है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें एक्चुअली में बी चाहिए वो क्या होता है दैट इज़ ड्यू टू टू फैक्टर्स एक इनर फैक्टर की वजह से होती है राइट एंड एक एक्सटर्नल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर इज नथिंग बट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी राइट और इंटरनल फैक्टर जो होता है वो होता है ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटीरियल या फिर ऑफ द मीडियम वीकेंस है सो ये रिजल्ट आता था म्यू नॉट प्लस आई प्लस एच वेर आई इज द मैग्नेटाइजेशन जो कि इंटरनल फैक्टर है एच इज़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सो यहाँ पे वी कैन सी ऑल्सो वी नो कि जो आई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एच को या फिर हम उसको कहते हैं जीटा इंटू एच वे जीटा इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो यहाँ से जो रिजल्ट हमें बी का मिलता है वो मिलता है म्यू नॉट इंटू यहाँ से अगर हम आई की जगह पर सब्सटीट्यूट करें तो ये वैल्यू आती है वन प्लस जीटा इंटू एच और ये जो टर्म होता है इसे हम कहते हैं म्यू एम दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ठीक है सॉरी ये ये पूरा टर्म जो होता है ये होता है म्यू इंटू एम इंटू एच ठीक है तो फाइनली वी कैन से बी को हम क्या लिख सकते हैं म्यू एम को वी कैन राइट इट एज टू बी म्यू आर इन टू म्यू नॉट इन टू एच देख सकते हैं हम रिलेटिव का फॉर्मूला अब यहाँ से वी कैन सी के बी की वैल्यू क्या मिलेगी म्यू आर हमें गिवन है वन पॉइंट सिक्स वन यस इन टू म्यू नॉट की वैल्यू है फोर पाई टेन रेस टू माइनस सेवन एच हमें गिवन है फोर पॉइंट फाइव टेन रेस टू माइनस टू तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास नाइन्टी वन इंटू टेन रेस टू नाइन्टी पॉइंट नाइन नाइन तो अप्रॉक्सीमेट वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी नाइन्टी वन इंटू टेन रेस टू माइनस ऑफ नाइन टेस्ला तो अब हमें बी मिल चुका है नाउ वी कैन हैव द फाइनल कैलकुलेशन टू सॉल्व द आंसर सो वी कैन से देर फोर क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम विल बी बी हमें मिल गया नाइन्टी वन टेन रेस टू माइनस नाइन इन टू सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है सी की वैल्यू तो ऑलरेडी है थ्री इंटू टेन रेस टू एट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1.61 पॉइंट सिक्स वन इन टू सिक्स पॉइंट फोर फोर तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास टू सेवन थ्री टेन रेस टू माइनस वन या फिर ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे वी गेट अ वैल्यू थ्री पॉइंट टू टू सो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारे पास एट वोल्ट पर मीटर सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन वी आर गेटिंग अगर हम अब ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट